வணக்கம் இது வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி இன்று நமது அரங்கிற்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் குறித்த செய்திகளை வழங்குவதற்காக நமது அரங்கிற்கு வந்திருப்பவர் திருமதி அமுதா சர்குணநாதன் அவர்கள் திருமதி அமுதா சர்குணநாதன் அவர்கள் சிஏஎஸ் அகாடமி என்கின்ற ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிப்பதற்கான ஒரு அகாடமியை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏறக்குறைய ஒரு எட்டு இடங்களில் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் அவரோடு பேசுவதற்கு ஏராளமான செய்திகள் இருக்கிறது பேசுவோம் வாருங்கள் மேம் வணக்கம் மேடம் உங்களை குறித்து ஒரு சிறு அறிமுகம் எங்கள் நேயர்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ் ஆமாம் அமுதா சர்குருநாதன் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் சிஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட் சிஏஎஸ் ஃபார் த்ரீ ப்ரொஃபஷன்ஸ் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் கம்பெனி செக்ரட்டரி காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் C for cost accountant that is importance for costing A for im- giving importance for accounts chartered accountant and S for secretaryship so company secretary so it is a academy totally for giving uh, lots of information and lots of job opportunities to the students all over the place including Tamil Nadu and other states also so this is my short introduction uh, good ma'am if you um, uh, இப்போ இது ஒரு வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி மேடம் இது குறிப்பாக தமிழகத்திலேயோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே அவங்களுடைய கனவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டாக்டர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்னென்னா சிஏ ஆகணும் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகணும் இல்லை காஸ்ட் அக்கௌண்டண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அதையும் மீறி வேறு என்ன செய்தால் ப்ளஸ் டூ முடித்து அதாவது காமர்ஸ் முடிச்சுட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வசதியாக இருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க மேம் என்னோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பிஎஸ்சி பாட்னி லைஃப் சேஞ்சிங் மோமெண்ட்டாக நான் எடுத்த இந்த டிவிஷன் வந்து காமர்ஸ் டிவிஷன் இப்போ எல்லாருமே வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு டாக்டர் ஃபீல்டு மேக்ஸிமம் அதையே தான் வந்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் காமர்ஸோ இல்லை நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் படிக்கணும் என்னோட லெவல் ஆஃப் நாலேஜை நல்ல நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து முடித்த உடனே நிறைய கோர்ஸஸ் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ அது நான் ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ்னு சொல்லும்போது நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன மாதிரி மூணு ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது தவிர்த்து என்னால் ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸில் வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட க்ரியேட் ஆனது என்ன அப்படின்னா பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பட் எந்த ஒரு விஷயமும் கஷ்டப்படாமல் எந்த விஷயமும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது நம்ம அதுக்குரிய முயற்சியை எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க விடாமுயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து எந்த கோலை நோக்கி போகிறாங்களோ அவங்க அதை அச்சீவ் பண்ணுவாங்க முயற்சியே எடுக்கலை எல்லாமே நோ நம்மளுக்கு வந்து கையில் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க சோம்பேறிய இருப்பாங்க அப்போ டுவெல்த்து முடிக்கும் போதே நான் வாழ்க்கையில் என்னவா வர போகிறேன் அப்படின்ற யார் அச்சீவர்ஸாக இருக்கீங்களோ நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் சொல்லலை நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே சொல்கிறேன் ஏன்னா பாட்னியிலேருந்து நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுனால யாருனாலும் இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் என்னால் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸில் நான் கம்ப்ளீட்டாக வர முடியலன்னா ஒன் இயர் கோர்ஸ் ஒன்று சர்ட்டிஃபிகேட் இன் அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியன் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இது வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன்ஸ்டியூட் இந்த கோர்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணி ஒன் இயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ டுவெல்த்து முடித்தவங்க என்னால் இதையும் படிக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி கேட் நீங்கள் சொல்கிறது சர்டிஃபிகேட் என்ன அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி தயாராகணும்னு தயாராகணும் இப்போ சர்ட்டிஃபிகேட் இன் அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியனுக்கு இதோட எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்த யாருனாலுமே இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு உங்களோட மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த டுவெல்த்தில் எடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அங்கே மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண போகிறீங்க இந்த கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்லேயே அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதுலேயுமே நாலு பேப்பர் இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஒன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் டூ ஸ்டாச்சுரி கம்ப்ளைன்ஸ் இட் கவர்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி இது தவிர்த்து லா பேப்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு பேப்பருமே நீங்கள் ஏற்கனவே லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் புதுசாக படிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி டிவிஷன் அடிஷ்னலாக படிக்கிறீங்க உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஏரியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னும் போது நீங்கள் டுவெல்த்து முடித்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸை எடுத்து படிக்கும் போது வேலை வாய்ப்புக்கு ஏகப்பட்ட தலங்களில் அக்கௌண்ட்ஸ்
நான் வந்து ஒரு சிஏ படிக்கணும்னு நினைச்சாலும் நீங்கள் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இது பேஸ் இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்படி கண்டினியூஷன் ஆகுது நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போதே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கணும் நான் ஒரு பேரார்வம் இருக்கணும் இதெல்லாம் முடிக்கணும் நான் படிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு வைராகியம் யார்கிட்ட இருக்கோ கண்டிப்பாக வந்து யாருனாலும் படிக்கலாம் மேம் இந்த கோர்ஸுங்கிறது ஒன் இயர் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது அரசு தரப்பில் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ஸுங்களா ஆமாம் இந்த சர்டிஃபிகேட் இன் அக்கௌண்டிங் டெக்னீஷியன் இட் இஸ் அ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லி அவங்க தான் இந்த கோர்ஸை வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸை டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா லெவலில் எல்லா 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 டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய நகரங்கள்லாம் இதோட அவேர்னஸ் நல்லாவே தெரியுது இப்போ சில நகரங்கள் அதாவது எங்கள் ஏரியாஸ் விருதுநகர் தேனி அது உள்ள இன்டீரியர் கிராமப்புற பகுதியில் இருக்கிற மாணவர்களை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நாங்கள் அவேர்னஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் தெரியுது ஓஹோ நம்மளால் இதை படிச்சுட்டும் நம்ம அடிஷ்னலாக ஃபர்தராக கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா ஏன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் பேங்க் எக்ஸாமுக்குலாம் போகிறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் எக்ஸாமுக்கும் படிச்சுக்கலாம் நடுவில் வந்து ரயில்வே ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேஸாக ஒரு இந்த ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸை படிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜோட லெவல் அப்லிப்ட் ஆகுது அதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அது ஒரு காலத்து ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க சிஏங்கிறது ஒரு உயர் படிப்பு ஒரு தரப்பு மக்கள் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதற்கான வேலை வாய்ப்பு பெற்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு அந்த மாதிரியான இருந்தது ஆனால் இப்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான இந்த கேட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் என் அக்கௌண்டிங் டெக்னாலஜி டெக்னீஷியன் படிக்கிறதுனால சிஏ படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறீங்க சிஏ படிக்க முடியுங்கிறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்க இந்த சிஏடிங்கிற படிப்பு கோர்ஸை வந்து அனைத்து அரசு கல்லூரிகள்னு இப்போ கோர்ஸ் வந்திருக்கா இல்லையா சில காலேஜஸில் வந்து டைரக்டாகவே இதை நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து எடுத்து நடத்துகிற காலேஜஸையும் நான் பார்க்குறேன் இப்போ சென்னை பெங்களூர் அந்த ஹைதராபாத் அந்த மும்பை இந்த சைட்லலாம் எல்லாருமே எடுத்து நடத்து சில காலேஜஸ் பார்க்குறேன் சில காலேஜஸில் வந்து இந்த கோர்ஸுக்குரிய அவேர்னஸ் இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி காலேஜஸ்லலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அங்கே இருக்கிற மாணவர்களை இப்போ எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து சேர்மன் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள நாங்கள் வர வச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு படிப்பு இருக்குது என்னால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்லி வெரி புவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே என்னால் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது இதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு யோசிக்கிற பட்சத்தில் இப்படி ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து ஒரு டிகிரி முடிக்கிறாங்க ஒரு பிகாம் முடிக்கிறாங்க இல்லை ஒரு பிபிஏ முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது இது நல்ல நாலேஜபிள் ஒரு கோர்ஸாகவும் அமையும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஏரியாவில் மற்ற கோர்ஸ்லலாம் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பு ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துக்க மாட்டோம் பட் இந்த கோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேலிக்கான ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஜிஎஸ்டிக்கான ட்ரைனிங் இன்கம் டேக்ஸ்க்குரிய ட்ரைனிங்லாம் கிடைக்கிறனால அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்பெனிஸில் ஈஸியாக வந்து ஜாப்பில் நுழையலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜாப்பில் நுழைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் கையில் கிடைக்குது அந்த இன்கமத்தை வச்சு ஃபர்தராக நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோட அடுத்த லெவல் படிக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா பேசிக் நாலேஜ் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுது ஸோ அடிஷ்னலாக இப்படி ஒரு கோர்ஸையும் படிக்கும்போது அந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் வச்சுக்கிறீங்க ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கையில் எடுத்துக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனையும் எடுக்கலாம் சாய்ஸஸ் ஓ நிறைய இருக்குது அதை நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு குறிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்குறப்ப எனக்கு தோணுது இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடித்தால் மட்டுமே அதுவே கூட போதுமானது வேலைக்கு போகிறதுக்கான தகுதியை பெற்றுறான் அப்படி தான் இல்லை ஒரு ஒரு நபர் பெற்றுறாங்க சரி இன்னொரு விஷயம் மேம் அதாவது இந்த கோர்ஸ் ஒரு தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த கோர்ஸை தங்களுடைய ப கல்லூரிகளில் துவங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறீங்க அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன தாராளமாக இப்போ எங்கள் காபிள் காலேஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸ் அதை பற்றின நாலேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எங்களோட சிஎஸ் இன்ஸ்டியூட்டை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் காலேஜோட ஒரு எம்ஓயு மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்களோட சைன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு கெரியர் அவேர்னஸ் இந்த கோர்ஸ் என்ன அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் ஆகிறாங்கன்னா அதுக்குரிய ஓரியன்டேஷன் ஸ
தியரியில் என்ன எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ டீப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஜிஎஸ்டி தியரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் தேரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் நிறைய ப்ராக்டிகல் எந்த லெவலுக்கான அது எந்த லெவலுக்கான அக்கௌண்ட்ஸ் பேசிக் லெவலில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்தில் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஏன்னா யார் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த லெவன்த்து டுவெல்த்து நல்லா கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்களோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு மார்க் மட்டும் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி படிக்காமல் அது புரிஞ்சு படிக்கிறவங்களுக்கே அங்கேயே பாதி கவர் ஆகிடும் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் அந்த அட்வான்ஸ் லெவலில் நம்ம வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட் எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்எஸ் சொல்லுவாங்க பேங்க் ரெக்கன்சலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதையே கொஞ்சம் எக்ஸ்பேன்ஷனாக வந்து படிக்க போகிறீங்க அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட்டு யாருக்குமே இன்கம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ இந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இதோடு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பிகாம் படிக்கிறாங்க ஒரு பிபிஏ படிக்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வருது நிறைய குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் லெவல்லாம் இருக்குது அப்போ ஒரு டிகிரி போதுன்னு சொல்லுவேன் அந்த டிகிரியோடு இதையும் சேர்த்துக்கும் போது அந்த டிவிஷனில் சைன் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஜிஎஸ்டி லெவல்லையும் வரலாம் இன்கம் டேக்ஸ் லெவல் ஏன்னா ஒரு குவாலிஃபிகேஷனாக பிகாம் மட்டும்தான் பிகாம் ஸோ அடிஷ்னலாக அந்த சிஐடின்ற ஒன்றை படிச்சுக்கும் போது நம்மளோட நாலேஜை கொஞ்சம் அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு சொல்கிறோம் கொண்டு கொண்டு போகலாம் மேம் இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்லேயே கேட்குறோம் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் சொல்கிறீங்க இல்லையா மேம் எந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் அவங்கள அந்த ஆறு மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பீங்க இல்லைங்களா எந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு இது வரைக்கும் அனுப்பியிருக்கீங்க ஆறு மாதம் இன்டர்ன்ஷிப்ன்றத விட இதுக்கு டிசைன் பண்ணது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்டர்ன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெரி பிக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ்க்கு மேலே யாரெல்லாம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்களோ அங்கே தான் அந்த கம்பெனிஸ் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு 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 எப்படி அந்த ப்ராசஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகுது அந்த அந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குது ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் எப்படி ஆகுது சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்போது அங்கேயும் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கவர் ஆகிடுது அப்போ அந்த டேலியில் எப்படி அவங்க என்ட்ரி பண்ணுறாங்க அந்த டேலியோட ப்ராக்டிகல் ட்ரைனிங் அவங்க அங்கே பார்க்குறாங்க ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு <laughs> 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 ஜிஎஸ்டி நிறைய நிறுவனங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய தெரியாமல் சில விஷயங்கள்லாம் போகும் அப்போ அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுறது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதெல்லாம் வந்து வெரி பேசிக்காக வந்து அதில் கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதோட ப்ராக்டிக்கல் அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகும்போது இந்த நாலேஜோடு போகும்போது இதுதான் பேசுகிறாங்க ஒரு கம்பெனிக்கு போனால் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கணும் ஜிஎஸ்டி டிவிஷன் இருக்கும் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸாக இருந்தால் அந்த டிவிஷன் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் பார்க்கணும் ஸோ இது இதை வந்து அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுவதை வைத்து பார்க்குறப்ப அரசு நிறுவனங்களில் வேலைக்கு போகலாம் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைக்கு போகலாம் சுய தொழிலுக்கும் இது பேஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா இல்லை மேம் அதாவது இந்த சர்டிஃபிகேட் என் அக்கௌண்டிங் டெக்னாலஜி டெக்னீஷியன் கோர்ஸுங்கிறது வந்து மேம் அரசு தரப்பில் வா வாய்ப்புகள் இருக்குது தனியார் தரப்பில் வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னி இன்னும் குறிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சுய தொழிலுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை நான் குறிப்பாக நான் கேட்க விரும்புகிறது என்னென்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை பண்ண முடியுமா நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஏன்னா ஒரு டுவெல்த்து படிக்கும் போதே இந்த கோர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பாதி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ இடையிலே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதில் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நடக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எக்ஸாம் வரும் அதுக்கு நம்ம எழுதணும்னா டுவெல்த்து சர்டிஃபிகேட் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஆனால் படிக்கணும்னு நினச்சா முன்னுக்கூட்டியே நம்ம வந்து படிக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் டுவெல்த்தில் படிக்கிற விஷயத்தை தான் நீங்கள் படிக்க படிக்க போகிறோம் படிக்கிறீங்க சரி சரி மேம் இப்போது இந்த இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண் பண்
எந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் எந்த நிறுவனத்தை நடத்தினா எனக்கு லாஸ் வருமா ப்ராஃபிட் வருமா நான் எங்கே வந்து முதலீடு பண்ணால் என்னோடய வருமானத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தலாம் இப்போ இந்த கணக்கு வழக்குகள்லாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கணக்கு வழக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ஏன்னா சொல்லுவாங்க எந்த நிறுவனம் டெய்லி அவங்களோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்களா அன்னைக்கு அன்னைக்கு உள்ள வரவு செலவை எந்த நிறுவனம் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்களோ அந்த நிறுவனம் நல்லபடியாக நடக்கும் அதாவது போக விட்டுட்டு செலவுகளை அதிகப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு போட்ட ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது என் அங்கங்கேயே அப்பப்பயே நம்ம சரி பண்ணிட்டு வரும்போது நம்ம அந்த விஷயத்த கற்றுருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி சுய தொழில் பண்ணவங்கள் இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் கிடச்சிருது அப்போ அந்த தனி நபரோட நபரோட இன்கம் டேக்ஸ் நான் என்னோட வருமானம் வந்து எனக்கு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்சம் வருது பதினஞ்சு லட்சம் வருது அப்போ என்னோடய வரி என்னென்ன எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் டேக்ஸ் மட்டுமா கட்டுறத விட எவ்வளோ வரியில் வந்து எனக்கு வந்து பிடித்தம் நாம் எப்படி வருது அப்போ நான் அதுக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு லோன் வாங்கி ஒரு வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வரைக்கும் எனக்கு டிடக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்கம் டேக்ஸில் நிறைய பிரிவுகள் நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போகிறத விட இந்த உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வெப்சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுன்ற விஷயத்த முதல் கொண்டு நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துரும் அதையே வந்து ஒரு தேரியாக கொஞ்சம் படிச்சுக்கும் போது கொஞ்சம் நாலேஜபிள் பர்சன் ஒரு ஒரு பேஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்க அந்த நாலேஜை பிடிச்சிருவாங்க தன்னோட சொந்த நிறுவனத்துக்கே அவங்க கற்றுக்கும் போது எங்கேயும் வந்து தவறுதல் விடாமல் தன்னோட இதை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஜிஎஸ்டி வந்து குழப்பமான இடத்துல சில இடங்களில் வந்து இப்போ குட்ஸே வந்து கொண்டு போகிறாங்க இவ்வளோ லேக்ஸ்க்கு மேலே வந்து குட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு இபே பில் அப்படின்றது நம்ம வந்து அது அந்த பில்லை வந்து கையில் வச்சுருந்தால் தான் அந்த குட்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த லாரி வந்து மூவ் ஆகும் சரி அப்போ ஒரு வேளை அவங்க அந்த பில்லை இன்வாய்ஸோ கையில் வச்சுக்கலன்னா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு உள்ள குட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கும் அவங்க வந்து ஒரு வரி பிடிப்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு நிறுவனத்துக்கு லாஸு அப்போ அதை கரெக்டாக வந்து செய்கிறதுக்குரிய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் போது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா அவங்களுக்கு கீழே நான் ஒரு நாலு பேரை வேலைக்கு போட்டு அவங்களுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி படித்தவங்களே நம்ம நீங்கள் வேலைக்கு போடும்போது உங்களோட நிறுவனம் வந்து சரிவர நடக்குவதற்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் ஏன்னா நல்ல ஸ்கில்ஃபுல் நாலேஜபிள் பர்சனை நம்ம கூட வச்சுக்கும் போது அந்த நிறுவனம் நல்லபடியாக தானே நடக்கும் ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு தெய்வு வந்தாலும் அதை சரிப்படுத்துவதற்கு நம்ம வந்து நாள் கணக்கு செய்யாமல் உடனே வந்து அதை சரிப்படு படுத்துவதற்குரிய அந்த அறிவுபூர்வமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கும் ஒருவேளை இந்த இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸுங்கிறது ஒரு தனிநபராக இருந்து சாதிக்கிறத விட ஒரு நிறுவனமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த ஒன் இயர் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது நீங்க சொன்னீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனராக ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்னொன்று யோசிச்சுக்கோங்க வித் இன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஜில் நீங்கள் ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகிறீங்க ஒரு நாலேஜ் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த தொழிலை வந்து நல்லபடியாக எடுத்துக்கிறீங்க அந்த தொழிலில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சனோட அனுபவத்தையும் கேட்டுக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு தொழிலில் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தேட்டுன்னு இறங்க முடியாது அப்போ அந்த அனுபவத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இதுக்குரிய தொழில்நுட்பத்தையும் கற்றுக்கிட்டு இந்த மாதிரி அரசாங்கத்துக்குரிய வரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீ கற்றுக்கிட்டு இறங்கும் போது அது வந்து நல்லபடியாக நடத்தி கொண்டு போகலாம் தேங்க்யூ மேம் இப்போ தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் ஒரு காலர் பார்த்துப்போம் மேம் வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம் சார் நான் சென்னை திருவத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்வி என்ன சார் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் சரிங்க நான் வந்து அந்த எம்ஏ முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க இப்போ நான் தொழில் முனைவு பண்றதுக்காக ஒரு ஆசை இருக்கு ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் பண்ணி வர முடியுமா இந்த கோர்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறீங்க என்னுடைய கேள்வி அதுவா தான் இருந்தது அதாவது நம்ம இந்த சர்ஜிகேட் கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா வயது வரம்பு உண்டா இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயது வரம்புலாம் இல்லை நீங்கள் எந்த வயசில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா யார் வேணாலும் படித்தாலும் ஏன்னா ஒரு தொழில் நடத்தணும் அப்படின்னா இந்த நாலேஜ் வேணும்னா அதுக்குரிய கோர்ஸை நம்ம படிச்சுக்கலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வயது வரம்பு எதுவும் கிடையாது என்ன ஒன்று நீங்கள்லாம் டிகிரி முடித்து வந்திருப்பீங்க டிகிரி முடித்து வந்தீங்க அப்படின்னாலே நான் சொல்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோட செகண்ட் லெவல் வந்துடும் இப்போ சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் படிக்கணும்னா சிஏ இன்டர் அப்படின
மினிமம் பேமெண்ட் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நியர்லி டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்டோட ஃபவுண்டேஷன் படிக்கணும் கம்பெனி செக்ரட்டரியோட ஃபவுண்டேஷன் படிக்கணும் காஸ்ட் அக்கௌண்டண்டோட ஃபவுண்டேஷன் படிக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் மினிமம் வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி மினிமம் ரேஞ்சில் தான் வந்து அப்போ இதுக்கு நிறைய செலவாகுமா ஏன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா வெப்சைட் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூ 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 டாட் ஐசிஏஐ டாட் ஓஆர்ஜி அந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதோடய எலிஜிபிலிட்டிலாம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகணும்னா அதோட வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஐசிஎஸ்ஐ டாட் இடியு அந்த வெப்சைட் பாருங்கள் காஸ்ட் அக்கௌண்டோட டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிற அந்த ஒன் இயரோட சர்டிஃபிகேட்டோட போஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா அதோட ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் ஐசிஏஐ முத சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டுக்கும் ஐசிஏஐன்னு சொல்லியிருப்பேன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கும் ஐசிஎம்ஏஐ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐசிஎம்ஏஐ டாட் இன் அந்த வெப்சைட்லேயும் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் ஆகிருக்கு அதை விட என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளே இருக்குது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸே உள்ளே இருக்குது எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம படித்தாலே நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் போதுமான ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி நம்ம எடுத்து எடுத்து கொடுக்க அந்த வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கொடுத்த மாதிரி தான் மெட்டீரியல் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அடிஷ்னலாக எடுத்து நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் செலவு பண்ணுறது மினிமம் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் அந்த ஒரு சிஏ கோர்ஸை முடிக்கிறதுக்கு மட்டுமே ஆகும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் ஒரு காலர் பார்த்துருவோம் மேம் வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கங்கல் சிஏ படிச்சு நான் இப்போ பேப்பர் முடிச்சிருக்காருங்க இப்போ முடித்தா வாய்ப்புகள் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறேன் பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏ பிஎம் பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏவோட ஃபவுண்டேஷனில் ஃபஸ்ட் லெவலில் அவர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை இப்போ தான் நாலு பேப்பர் எழுதியிருக்காங்க நாலு பேப்பர் எழுதியிருக்காப்ல ஓகே அவங்க வந்து எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏன்னா பிகாமும் ஏற்கனவே டிகிரி முடிஞ்சிருச்சு சிஏவோட ஃபஸ்ட் லெவலும் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் அதோட ஜாபுக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அதில் பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படிலானாலே நாட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் நான் சொன்ன அந்த சிஐடி கோர்ஸையும் நீங்கள் எடுத்து சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இன்னொன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கும்போதே உங்களோட லெவல் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் என்னால் இந்த கோர்ஸை படிக்க முடியுமா முடிக்க முடியுமா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கா ஏன்னா இது நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா இது பத்து வருஷம் ஆகும் பதினஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் நிறைய பேர் முடிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு இது கிரி கிரியேட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒரு பாதி வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கிறீங்க படிக்கும்போதே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்லேயும் ட்ரை பண்ணிடுங்க இதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கையிலேயே டிஎன்பிஎஸ்சியும் ட்ரைன் பண்ணிடுங்க நம்மளுக்கு ரயில்வே பேங்க் எக்ஸாமையும் சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஏன்னா ஒரு இன்ட்ரு முடிச்சிருப்பீங்க ஒரு வேலை இந்த கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்கில் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் ஆகிடுச்சு அப்போ போஸ்டிங்லேயும் இருப்பீங்க ஒரு செகண்ட் லெவல் முடிச்சிருப்பீங்க அதோட ஃபர்தர் லெவல் ஃபைனல் லெவல் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுவீங்க ஒரு பக்கம் ஃபர்தராக என்ன பண்ணுவீங்க கோர்ஸையும் படிப்பீங்க ஏன்னா நாலு கணக்கில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு கோர்ஸையும் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க இதில் ஒரு கால் அதில் ஒரு கால் அதில் ஒரு முடிச்சிட்டோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒருவேளை முடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட வயதும் போகுது அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இயர்ஸ் வந்து கடந்துக்கிட்டே போகுது அப்போ நம்ம அதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன பாஸ் பண்ணலை வேலைக்கு போகிறியா அப்படின்றாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸஸ்லாம் எடுத்துக்கும் போது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆகி ஒரு இதில் உட்காரும்போது வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்குது ஓகே மேம் இன்னொரு காலர் பார்த்துருவோம் மேம் வணக்கம் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி வணக்கம்
ஐடி ஐடி முடிச்சிருக்காப்புல என்ன கே புரியல சரியா புரியலங்க ஐடி முடிச்சிருக்காரு அண்ணா யுனிவர்சிட்டில பி ஐடி முடிச்சிருக்காப்புல சரிங்க ஓ பி முடிச்சிருக்காங்க பாஸ் பண்ணாப்புல சரிங்க மறுபடியும் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணனும் அதுதான் கேக்குறேன் இல்ல பி ஐடி முடிச்சிருக்காங்க அதனால நம்ம வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்காக பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் சோ ஓகே பி ஐடி னு சொல்றீங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேங்க் एग्जाम எல்லாம் பார்த்து எழுதி ஒரு ஒரு பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பி முடிச்சவங்க தான் ஒரு மேனேஜரோ அக்கவுண்ட்ஸ் டிவிஷன்லோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இவருக்கு வந்து எந்த லைன்ல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னு பாருங்க பி லைன்லனா அது रिलेटेड एग्जाम எழுதி அடுத்த ஃபர்தர் லெவலுக்கு போக சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு வந்து நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க எனக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கண்டிப்பா வேணும் அப்படினா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுத சொல்லுங்க இல்ல பேங்க் எக்ஸாம் எழுத சொல்லுங்க ரயில்வே எக்ஸாம் எழுத சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்றேன் மெயினா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோட சேர்த்து ஒரு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் குறியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சேஃபரா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட ஜேர்னிய கொண்டு போகலாம் நாற்பது வயசுல போய் நம்ம ஓடி ஓடி உழைச்சி நம்ம வந்து மினிமம் சேலரி ஏன் பண்றதை காட்டிலும் ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளேயே பிடிச்சிருங்க அப்படின்ற நிறைய தொழில் முனைவர்களை பார்க்குறேன் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காங்க குட் மேம் மேம் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்து மிக அதிகமான பிரயோஜனமான செய்திகளை வந்து எங்கள் நேயர்கள் சொன்னேன் மேம் நன்றி மேம் நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்